വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി കോതമംഗലത്ത് ഹാഷ ഷോയിൽ പിടികൂടി കോതമംഗലം സ്വദേശി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ജോസ് പിടിയിലായി നെല്ലിമറ്റം റോഡിലൂടെ പട്രോളിംഗ് നടത്തിയ സംഘമാണ് പിടികൂടിയത് ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കായാണ് ഹാഷ ഷോയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് എക്സൈസ് പറയുന്നു കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നായി രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചു ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ വന്ന രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടിച്ചത് മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ ഷരീഫ് സിഹാബ് എന്നിവർ എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിടിയിലായി കൊട്ടാരക്കര പുത്തൂർ കണിയാപ്പുകയിൽ കിണർ ഇടിഞ്ഞതാണ് കുളക്കട മണിമന്ദിരത്തിലെ കിണറാണ് ഇടിഞ്ഞതാണത് ജനപ്രതിനിധിയും വില്ലേജ് അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി വറ്റാത്ത ജലലഭ്യതയും പന്ത്രണ്ട് തൊടികളും ഉണ്ടായിരുന്ന കിണറാണ് ഇടിഞ്ഞതാണത് പത്തൊൻപത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ബസ് സർവീസ് തുടങ്ങി കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നത് മാസങ്ങളായി കേരള ബസ്സുകൾ അതിർത്തിയായ ഇഞ്ചിവിളയിലും തമിഴ്നാട് ബസ്സുകൾ കളിയിക്കാവിള വരെയുമായിരുന്നു സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നാഗർകോവിൽ വരെയും തമിഴ്നാട് ബസ് തിരുവനന്തപുരം വരെയും സർവീസ് നടത്തി ശബരിമലയിൽ ദീപാരാധന നടക്കുകയാണ് തത്സമയം
ശബരിമലയിൽ ദീപാരാധന നടക്കുകയായിരുന്നു തത്സമയ സംരക്ഷണമാണ് കണ്ടത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ചെമ്പെ സംഗീതോത്സവം തുടങ്ങി ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചെമ്പെ സംഗീതോത്സവം തുടങ്ങി ക്ഷേത്ര സാന്നിധ്യയിലെത്തിയ ചെമ്പെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തമ്പുരു ചെയർമാൻ കെ ബി മോഹൻദാസും ക്ഷേത്രം സ്ഥിരം സമിതി അംഗവുമായ മല്ലശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി ഏറ്റുവാങ്ങി നാദസ്വരത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ സംഗീത മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു സാംസ്കാരിക സമ്മേളന ഉദ്ഘാടനം ദിവസം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു സംഗീത ശിവകുമാർ ടി എം കൃഷ്ണ വെട്ടിക്കവല ശിവകുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ കച്ചേരികളാണ് ഇന്നുണ്ടാവുക അടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഗീത മണ്ഡപത്തിൽ വിവിധ കലാപ്രതിഭകൾ സംഗീത കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏകാദശി വിളക്കിന് പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരം തീർക്കുകയാണ് അക്ഷയയും കൂട്ടുകാരൻ അമലും പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലും പുറത്തുമായുള്ള പൂവ് കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരം പൂർത്തിയാക്കണം മമ്മിയൂരിലെ സ്വകാര്യ പൂക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് വിളക്കാഘോഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അലങ്കാരം നടത്തുന്നത് വർഷങ്ങളായി അക്ഷയ് അലങ്കാരങ്ങൾ ഒരുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു വർഷമായി ജോലിയില്ലാതായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ വീണ്ടും കർമ്മനിരതരാകുകയാണ് ഇവർ നമ്മുടെ സാധാ യൂസ് ചെയ്യണ ചെണ്ടുമല്ലി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് തന്നെ ഉള്ളൂ വലിയ കാരയുള്ള പൂക്കളൊന്നുമില്ല അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി അത് നമ്മളെ ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രെയിം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതായ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് നേരെ അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കിട്ടും അധികം പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രധാനം ചെണ്ടുമല്ലിയാണ് മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഫ്രെയിമിൽ പൂക്കൾ വരി വരിയായി അടുക്കി വയ്ക്കും ചെറിയ മുളച്ചീളുകളിൽ പ്രത്യേകം അടുക്കി വെച്ച പൂക്കൾ ചിട്ടയായി ചേർത്ത് വെച്ചാണ് അലങ്കാരം ഏറെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വളരെ മനോഹരമായാണ് അലങ്കരിക്കുക പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അലങ്കാരം പൂർത്തിയാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ കാസർഗോഡ് കവ്വായി കായലിൽ ഹൌസ് ബോട്ട് മുങ്ങി ബേക്കൽ മെർമെയ്ഡ് എന്ന വഞ്ചി വീടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപകട സമയം രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ കോട്ടപ്പുറത്ത് പോകുന്നതിനിടെ കായലിലെ ബോട്ട് ചുറ്റിയിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് തൊഴിലാളികൾ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നു കാട്ടാന ഭീതിയിൽ കൊല്ലം പിറവന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കടശ്ശേരി ഗ്രാമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഭീതി പരത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു സ്വാമിക്കൂണിൽ ശശികുമാർ എ ബി സുമ എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിലാണ് കാട്ടാന ഇറങ്ങിയത് റബ്ബർ തെങ്ങ് കബുക്ക് വാഴ പച്ചക്കറി എന്നിവയെല്ലാം നശിപ്പിച്ച ആന സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും തകർത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ ജനവാസ മേഖലയിൽ നിലവുറപ്പിച്ച ആന പുലർച്ചെയാണ് മടങ്ങിയത് ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നിരന്തരം ഇത് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ അക്കര അയ്യത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന് അഞ്ചു മൂട് തെങ്ങെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഈ ആനയുടെ ശല്യം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുക മൈക്കാമണിൽ സക്കീറിന്റെ പുരയിടത്തിലും കാട്ടാന ശല്യമുണ്ടായി ആന പന്നി കുരങ്ങ് മലയണാൻ എന്നീ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യത്തിൽ പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ സോളാർ ഫെൻസിങ്ങോ കിടകുകളോ ഇല്ലാത്തതാണ് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങാൻ കാരണം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗശല്യങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശല്യം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് പന്നിയാണേലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ആന കയറിയിട്ട് നാശനഷ്ടം വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തുടർന്നും ഗവൺമെൻറ്റിനുമായിട്ട് ഇത് സംസാരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കിടങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോളാറിൻ്റെ ഫെൻസ് സ്ഥാപിച്ചോ ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ തുടർന്ന് ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് കാട്ടാനയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ആനയെ തുരത്തി കൂടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം വനംവകുപ്പ് അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കുകയോ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
കണ്ണൂർ ആലക്കോട് ആദിവാസികൾക്ക് പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന തേക്ക് മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി തുച്ഛമായ തുക നൽകി ആദിവാസികളെ സ്വാധീനിച്ചാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഇടനിലക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന തേക്ക് മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അറുപത്തിയെട്ട് ഏക്കറോളം സ്ഥലം ആലക്കോട് കോളിയിൽ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു നൽകിയത് പുനരധിവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും മരങ്ങൾ മുറിക്കരുതെന്ന കർശന ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ആദിവാസികളെ സ്വാധീനിച്ച് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയത് വിപണിയിൽ പത്തു ലക്ഷത്തോളം വിലമതിക്കുന്ന മൂന്ന് തേക്കു മരങ്ങളാണ് കണ്ണാരവി എന്നയാളിൽ നിന്ന് എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് സ്വകാര്യ വ്യക്തി കൈക്കലാക്കിയത് ഇതുകൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലം കയ്യേറിയും തേക്കു മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജനവാസ മേഖലയില്ലാത്തതിനാൽ നാട്ടുകാരും വൈകിയാണ് വിവരമറിഞ്ഞത് സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ ഒരു തടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം പോലും സംഗതി മുറിക്കാനോ കടത്താനോ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇവർക്ക് സ്വന്തമായ ഏതെങ്കിലും പറമ്പിലൊക്കെ വരഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് ജീവിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഈ മരങ്ങളൊന്നും മുറിച്ച് കടത്തി കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാനോ അവർക്ക് യാതൊരു അല്ല സ്വന്തം ആവശ്യം പോലും അവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സംഭവം അറിഞ്ഞ് ആലക്കോട് പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ കൈവശമുള്ള സമയത്താണ് എൺപത് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകളിലായി തേക്കുകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചെറുതും വലുതുമായ നാനൂറോളം തേക്കുകൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ കണക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന മരങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിട്ടും ആദിവാസികൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നുമില്ല ചുളുവില കൊടുത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന തേക്കുമരങ്ങൾ വേരോടെ പിഴുതുമാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ശ്രീനിയാലക്കോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ റോബോട്ട് ടീച്ചറിനെ നിർമ്മിച്ച് അധ്യാപകൻ മമ്പറം കീഴത്തൂർ യു പി സ്കൂളിലെ ഇ രാകേഷ് രൂപം ചെയ്യ രൂപം നൽകിയ സ്മാർട്ട് ടീച്ചർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്ന പോലെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കൗതുക കാഴ്ചയാണ് An unusual crowd has gathered at Apollo Banta Harbor, Bombay. People are waiting for the arrival of a foreign ship. Mambaram Kheedathur UP School in Riyavilayetunna Vidyarthikale Kata Smart Teacher Ready Eye Nilpundagum. Good morning Asham Shichya Sharira Ushmaabu Varishodhikyam. Good morning. Good morning. പിന്നെ ടീച്ചർ അധ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കും ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കും കുട്ടികളുടെ ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നുള്ള ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുട്ടികളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ റോബോട്ട് എന്ത് കുട്ടികളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ സാനിറ്റൈസേഷൻ മിഷൻ ഒരു ഫോഗ് പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കവാടത്തിലോട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണടച്ചു കൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തി അതിലോട്ട് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഫുള്ളായിട്ട് ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കോവിഡ് മൂലമുള്ള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൗതുകമൊരുക്കണമെന്ന അധ്യാപകൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ആശയത്തിന് വഴിവെച്ചത് സൗണ്ട് സെൻസർ അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ ബ്രീത്ത് അനലൈസർ തെർമൽ സെൻസർ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സ്മാർട്ട് ടീച്ചറെ തയ്യാറാക്കിയത് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് നൂറ്റി അൻപത് കോടിയുടെ പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ ചിത്രാഞ്ജലിയുടെ വികസനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം എഴുപത് ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുഖഛായ മാറ്റുന്ന പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാകുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് കോടി ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം ആദ്യഘട്ടത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അറുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അടുത്ത ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച് ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കും സമാന്തരമായി രണ്ടാംഘട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കും പുതിയ ക്യാമറകൾ വാങ്ങുന്നതിനൊപ്പം മുഴുവൻ ഫ്ലോറുകളിലും എ സി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കുക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ സെറ്റ് അടക്കം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേജായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് വികസനം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്വിപ്മെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ പുതിയ എക്വിപ്മെൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള അപ്ഗ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വയനാട് ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുമായി ജില്ലാ പോലീസ് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന പേരിലാണ് പദ്ധതി പോക്സോ കേസുകൾ കൂടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പോലീസിന്റെ ബോധവൽക്കരണം ൂരുകളിലേക്ക് പാട്ടുപാടിയെത്തുന്ന പോലീസുകാരാണ് ഈ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം വയനാട് ജില്ലയിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പണിയ കാട്ടുനായിക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നിയമ പരിജ്ഞാനക്കുറവ് പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന പദ്ധതി വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഇവർ നടപ്പാക്കുന്നത് പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുമായുള്ള അകൽച്ചയും ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണക്കുറവും ഇവരുടെ ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ശൈശവ വിവാഹത്തിന് ഈ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ വിവാഹശേഷം നിരവധി യുവാക്കൾ പോക്സോ പ്രകാരം ജയിലിലാണ് അവർക്കിടയിൽ നിന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാട്ടുകളും കളികളും മറ്റ് കലാപരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കിടയിൽ ഒഴുകി ചേർന്നു നടത്തിയപ്പോൾ വളരെ വലിയ വിജയമായി മാറാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള പോലീസിന് അത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ആവേശകരമായിട്ട് അവർ സ്വീകരിച്ചു നവംബർ ആദ്യം സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ചെതലയം പൂവഞ്ചി കോളനിയിലാണ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ഒരു മാസത്തിനകം പതിനേഴ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം നിയമ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്നാൽ കൂടുതൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായി ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ താല്പര്യമില്ലായ്മയും മദ്യപാനശീലവും കുറയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ പോലീസ് സേന ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഗ്രാമീണ ടൂറിസം വികസനത്തിന് പുതിയ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കിഴക്കൻ മേഖലകളിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് തീരുമാനം എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ടൂറിസം വകുപ്പും ചേർന്ന് ഗ്രാമീണ ടൂറിസം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്താൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ ടൂറിസം പദ്ധതികളാവും നടപ്പാക്കുക നിയമാനുസൃത ഹോം സ്റ്റേകൾ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഇതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ശില്പശാലകൾ സംഘടിപ്പിക്കും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് അതിന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഉള്ള ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതാത് ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യമായിട്ടാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ ഭൂതത്താങ്കെട്ട് വടാട്ടുപാറക്കുത്ത് നാടുകാണിമല ഇടമലയാർ ടൂറിസം തുടങ്ങിയവയും മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിലെ ശൂലം വെള്ളച്ചാട്ടം മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ പുഴയോര ടൂറിസം പോയാലി ടൂറിസം തുടങ്ങിയവയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം പ്രാദേശികമായ ടൂറിസ വികസന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കെ എൻ ഇസാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം ഒമിക്രോൺ ജാഗ്രതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേള നടത്താനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നു ജലമേള നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയാണെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം ജലമേളയ്ക്കായി പരിശീലനവും ഒരുക്കങ്ങളും തുടങ്ങിയ ബോട്ട് ക്ലബുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് രണ്ടു വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഈക്വല്ലം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ടൂറിസം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ബോട്ട് ക്ലബുകൾക്ക് മാത്രമല്ല വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം തുടർന്ന് ആഴ്ചകളായി ക്ലബുകൾ പലതും പരിശീലനത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയവർ പിന്നീട് തുടർ നടപടികളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ് കണ്ടത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ വാക്കുകേട്ട് ഇല്ലാത്ത തുക മുടക്കി പരിശീലനത്തിനിറങ്ങിയ ക്ലബുകളാണ് വെള്ളത്തിലായത് ഇപ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ തീരുമാനം വിട്ടുകൊടുത്ത ജില്ലാ ഭരണകൂടവും മന്ത്രിമാരും കൈമലർത്തുകയാണ് ഒരു 
വള്ളംകളി നടത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കോടിയെങ്കിലും ചെലവ് വരും ഇതിൽ ഒന്നാം ദശാംശം ഒമ്പത് അഞ്ച് കോടി ക്ലബുകൾക്ക് ബോണസ് തുക തന്നെ നൽകണം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയ്യായിരം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ ആലോചന സ്പോൺസർമാരെ കിട്ടുക എന്നതും ശ്രമകരമാണ് ഇതോടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ എല്ലാവരും മടിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ച കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി രാഹുലാണ് സംഘർഷത്തിൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത് പ്രതി മുസ്ലിം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി സജ്മോനിയാണ് തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒളിവിലായിരുന്ന ഇയാളെ കടമ്പനാട് നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഇതോടെ കേസിൽ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കോതമംഗലത്ത് ഫ്ളാഷ് മോബ് നടന്നു കോട്ടപ്പടി മാർ ഏലിയാസ് കോളേജിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഫ്ളാഷ് മോബും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തിയത് അൻപതോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത ഫ്ളാഷ് മോബ് ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ തെരുവ് നാടകവുമായി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഭാരത് സർക്കാർ ഫീൽഡ് ഔട്ട് റീച്ച് ബ്യൂറോ കൊച്ചിൻ സൌത്ത് റോട്ടറി എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു തെരുവ് നാടകം പതിനേഴോളം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ചേർന്നാണ് ബോധവൽക്കരണത്തിനായി നാടകം സംഘടിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വെർച്വൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക് കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി സംസ്ഥാന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് കീഴിലുള്ള ഷോപ്പ് ഡോക്ക് എന്ന കമ്പനിയാണ് വെർച്വൽ ക്ലിനിക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഏറെ പരിമിതികളുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാടിന് പുതിയ സഹായമാവുകയാണ് വെർച്വൽ ക്ലീനിങ് കാഞ്ഞങ്ങാടിന് ചുറ്റുമുള്ള വിവിധ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനമാണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കിലൂടെ ഷോപ്പ് ഡോക്ക് നൽകുക വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയോ ടെലിഫോൺ വഴിയോ ലഭ്യമാക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനാകും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻസും പിന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലവിധം ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് ലൈക്ക് ആംബുലേറ്ററി സർവീസസ് ഫാമിലി കെയർ സർവീസസ് ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതുകൂടാതെ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലോക്കൽ ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ മെഡിസിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആംബുലൻസ് സർവീസുകൾ മരുന്ന് വിതരണത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ വെർച്വൽ ക്ലിനിക് വഴി സാധ്യമാണ് സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ആശുപത്രികളാണ് വെർച്വൽ ക്ലീനിങ്ങിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ കാസർഗോഡ് നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം